നമസ്കാരം സയനയുടെ കൊലപാതകങ്ങൾക്കും ആത്മഹത്യകൾക്കും ഉപയോഗിച്ച സംഭവങ്ങൾ ലോക ചരിത്രത്തിൽ അപൂർവമല്ല ഹിറ്റ്ലറുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ ജൂതന്മാരെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ഈ രാസവസ്തു ഉപയോഗിച്ചാണ് ജർമ്മനിയുടെ പതനത്തിനു ശേഷം ഹിറ്റ്ലറുടെ കാമുകയും മറ്റു സഹകാരികളും ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നാണ് ചരിത്രം പ്രശസ്ത ഗണിത കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന അലൻ ടൂറിംഗ് രാജീവ് ഗാന്ധിയെ വധിച്ച തമിഴ് പോലീസ് സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ എന്നിവരൊക്കെ ഈ രാസവസ്തു ഉപയോഗിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരാണ് ലോകത്ത് ഓരോ വർഷവും അൻപതിനായിരം ടൺ പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു സ്വർണ്ണപ്പണി ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നിവയിലുള്ള ഉപയോഗത്തിനാണ് ഇതിൽ വലിയ ഒരു പങ്ക് ചെലവാക്കുന്നത് സയനൈഡ് ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ അതായത് വായ അന്നനാളം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലെ ശ്ലേഷ്മ സ്ഥലം വഴി ഈ രാസവസ്തു രക്തത്തിലെത്താം തൊക്കിനുള്ളിൽ കൂടിയും പ്രവേശിക്കാം വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള സയനൈഡ് ശ്വസന പ്രക്രിയയിലൂടെ ശരീരത്തിലെത്താം അൻപത് മുതൽ അറുപത് മില്ലിഗ്രാം വരെ ഹൈഡ്രോസയനൈഡ് ആസിഡ് ശരീരത്തിലെത്തിയാൽ മരണം സംഭവിക്കാം ഇരുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് വരെ മില്ലിഗ്രാം സോഡിയം സയനൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് ശരീരത്തിലെത്തിയാലും മരണം സംഭവിക്കും ഹൈഡ്രോസയനിക് ആസിഡ് ശരീരത്തിലെത്തിയാൽ രണ്ട് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ സമയം കൊണ്ടും പൊട്ടാസ്യം അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം സയനൈഡ് ശരീരത്തിലെത്തിയാൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ സമയം മാത്രം മതിയാവും മരണത്തിനടുത്തെത്താൻ അപൂർവമായി ചിലപ്പോൾ മണിക്കൂറുകൾ താമസിച്ച് മരണമെത്തി എന്നുമിരിക്കാം ഡോസ് കുറവായ അവസ്ഥയിലും രക്തത്തിലേക്കുള്ള ആകിരണം മന്ദഗതിയിലാകുന്ന അവസ്ഥയിലും കാലതാമസം സംഭവിക്കാം ശ്വസന പ്രക്രിയയിലൂടെ കോശങ്ങളിൽ ഊർജമുണ്ടാവുന്ന പ്രക്രിയ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് സയനൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹിസ്റ്റോടോക്സിക് അനാക്സിയ എന്നും പറയാം ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ രക്തത്തിലെ ഓക്സിജൻ കോശങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിച്ച് എ ടി പി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായ എ ടി പി ഇല്ലാതാകുന്നതോടെ മരണവും സംഭവിക്കുന്നു സയനൈഡ് ശരീരത്തിലെത്തിയാലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിൽ പൊള്ളൽ ഉണ്ടാവാം എന്താണ് സയനൈഡിന്റെ രുചി എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ് എങ്കിലും ചവർപ്പ് കലർന്നതാണെന്നാണ് വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വിഷം ശരീരത്തെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ തലവേദന തലചുറ്റൽ മന്ദത ശരീരതാപനില ഉയരുക കൃഷ്ണമണി വികസിക്കുക ചുഴലിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുക എന്നിങ്ങനെ കോമ വരെ എത്താം ശ്വാസം വലിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക ശ്വസന നിരക്ക് ഉയരുകയും പിന്നീട് താഴുകയും ചെയ്യുക ശരീരമാകെ നീലിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഗന്ധം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുമുണ്ട് രക്താതിമർദ്ദം പൾസറേറ്റ് കുറയുക പിന്നീട് രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയുക കൊളാപ്സിലേക്ക് എത്തുക എന്നിങ്ങനെ വൺസ് മോർ കൊളാപ്സിലേക്ക് എത്തുക എന്നിങ്ങനെയാണ് രക്തചംക്രമണ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശ്വസന പ്രക്രിയയിലെ പരാജയം മൂലമാണ് മരണം സംഭവിക്കുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് സൗകര്യമുള്ള ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം പരിശീലിക്കുന്ന ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഓരോ മിനിറ്റും വിലയേറിയതാണ് സയനൈഡ് കഴിച്ച് മരണപ്പെട്ടാൽ ശരീരം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന നിഗമനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മൂക്കിലും വായിലും പത ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശരീരത്തിലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സ്ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ നിറവും രക്തത്തിന്റെ നിറവും ബ്രൈറ്റ് റെഡ് ആയിരിക്കും ആന്തരികാവയവങ്ങൾ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ശ്വാസകോശത്തിൽ നീർവീക്കവും ഉണ്ടാവാം ദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങളിലെ ശ്ലേഷ്മ സ്ഥലത്തിൽ പൊള്ളൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വായിൽ കൂടി ശരീരത്തിലെത്തിയതാണെങ്കിൽ ആമാശയത്തിൽ നിന്നും സ്മെൽ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല തലയോട്ടി തുറക്കുമ്പോഴും ഈ ഗന്ധം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്മെൽ ഓഫ് ബിറ്റർ ആൽമണ്ട് എന്നാണ് ക്ലാസിക്കൽ വിവരണം ഏകദേശം കപ്പയില ഞെരടിയ ശേഷം മണത്താൽ ലഭിക്കുന്ന ഗന്ധത്തിന് സമാനം എന്ന് പറയാം ഈ ഗന്ധം തിരിച്ചറിയുക ഒട്ടും എളുപ്പമല്ല എല്ലാവർക്കും ഈ ഗന്ധം തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഏകദേശം അൻപത് ശതമാനം പേർക്ക് മാത്രമേ സയനൈഡിന്റെ ഗന്ധം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഫോറൻസിക് മെഡിസിൻ വിഭാഗം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ തന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധന നടത്തണം കരളിന്റെ ഭാഗങ്ങളും രണ്ട് വൃക്കയുടെ ഭാഗങ്ങളും രക്തവും മൂത്രവും ശേഖരിച്ച് രാസപരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കും രാസപരിശോധനാ ഫലത്തിലാണ് സയനൈഡ് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എത്രയും നേരത്തെ രാസപരിശോധന ചെയ്യുന്നോ അത്രയും മികച്ച റിസൾട്ട് ലഭിക്കും വൈകുന്തോറും റിസൾട്ട് തെറ്റുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടിക്ക
കൊലപാതകങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജോലി സംബന്ധമായി മറ്റും അബദ്ധത്തിൽ ശരീരത്തിൽ കയറിയുള്ള മരണങ്ങൾ അപൂർവമാണെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ട് വിഷൻ ഇന്ത്യ മൊബൈൽ ടി വി കൊച്ചി